கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான மாலை நேரம் அண்ணா அப்போஸ் நாய பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் கலாத்தியர் நான்கு இருபத்தி நான்கு கலேஷியன்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் ஓஸ் டுவெண்டி ஃபோர் இவைகள் ஞான அர்த்தம் உள்ளவைகள் அந்த ஸ்திரிகள் இரண்டு ஏற்பாடுகளாம் ஒன்று சீனாய் மலையில் உண்டான ஏற்பாடு அது அடிமைத்தனத்திற்குள்ளாக பிள்ளை பெறுகிறது அது ஆகார் என்பவள் தானே இப்ப என்ன சொல்றாரு ரெண்டு அம்மாமாரு ரெண்டு பசங்க ரெண்டு இடம் நல்ல கவனிங்க ரெண்டு அம்மா யாராரு ஒன்னு வந்து ஆகாரு இன்னொன்னு வந்து சாராள் இப்ப ஆகார பத்தி சொல்றாரு இந்த வசனத்துல ரெண்டு பிள்ளைங்க ஒன்னு இஸ்மவேலு இன்னொன்னு வந்து ஈசாக்கு ரெண்டு மலை ஒன்னு வந்து சீனாய் மலை இந்த சீனாய் மலை வந்து என்ன காட்டுது இது ஒரு உடன்படிக்கையை காட்டுகிறது இந்த ரெண்டையுமே ஒரு அடையாளமாக சொல்லுகிறார் என்ன சீனாய் மலையில ஆண்டவர் வருகிறார் நம்ம யாத்திராகம புஸ்தகம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபதாவது அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் வந்து அங்கு சீனாய் மலையில வரும்போது மோசை கூட உட்காந்து பேசும்போது மலைய வந்து யாரும் தொடக்கூடாது இல்ல எந்த ஒரு மிருகமும் வந்து பக்கத்துல வரக்கூடாது வந்தா அது எல்லாம் அழிந்து போய்விடும் என்று சொல்லி அங்கு மேல ஒரு ஒரே இடி முழக்கமும் புகையும் அக்கினியும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஆண்டவர் ஒரு பெரிய ஒரு பிரதானமான ஒரு காட்சியா எல்லாருக்கும் முன்பாக அங்கு ஒரு நியாய பிரமாணம் தேவனுடைய கட்டணைகள் அங்கு கொடுக்கப்படுவதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது இதை யாத்திராகமும் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்துல இரண்டாவது வசனத்துல சொல்லும் போது கர்த்தர் சீனாயிலிருந்து எழுந்தரளி என்ன எழுந்தரளி சேயிரிலிருந்து அவர்களுக்கு உதயமானார் பாரான் மலையிலிருந்து பிரகாசித்து பதினாயிரங்களான பரிசுத்தவான்களோட பிரசன்னமானார் அவர்களுக்காக அக்னிமயமான பிரமாணம் அவருடைய வலது கரத்திலிருந்து புறப்பட்டது அப்ப தேவனுடைய பிரமாணம் அங்கு கொடுக்கப்பட்டது அது எல்லாரு கண்களுக்கு முன்பாக ரொம்ப ஒரு பிரதானமா கொடுக்கப்பட்டது அது வந்து எதை குறிக்குதுங்கிறாரு இந்த அடிமைத்தனத்துல உள்ள பிள்ளை பெறுவதை குறிக்கிறதுங்கிறாரு எது ஆகார் மூலம் பிள்ளை பிறந்து அடிமைத்தனத்துல வந்ததும் சீனாய் மலையில மோசே மூலம் மக்களுக்கு நியாய பிரமாணம் வந்ததும் ஒன்று அது எப்படி அடிமையானவர்களுடைய பிள்ளை அடிமையாக போனதோ அதே போல சீனாய் மலையில கொடுக்கப்பட்ட பிரமாணம் மக்களை அடிமைத்தனத்துல கொண்டு போய் சேர்த்தது என்று சொல்லக்கூடியதாக இத நம்ம என்ன அந்த அந்த காரியத்தை குறிச்சு சொல்லும் போது அப்போசன நடவடிக்கை பதினைந்தாவது அதிகாரத்துல ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் ஆதி சபை கூடும் போது அவங்க சொல்லக்கூடிய காரியம் பாருங்க அப்போசன நடவடிக்கை பதினைந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இப்படி இருக்க நம்முடைய பிதாக்களாலும் நம்மாலும் சுமக்க கூடாதிருந்த நுகத்தடியை சீசர் கழுத்தில் சுமத்துவதனால் நீங்கள் தேவனை சோதிப்பத சோதிப்பது ஏன் அதாவது நம்மளாலையும் தூக்க முடியல நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்மளுடைய தாய் தகப்பன் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய பிதாக்களாலையும் தூக்க முடியல அப்படிப்பட்ட ஒரு நுகத்தடி தான் எது பிரமாணமா கொடுக்கப்பட்டது இங்க பவுல் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு அடிமையானவனால் உண்டானது சீனாய் மலையில உண்டான ஒரு ஏற்பாடு அடிமைத்தனத்துல உள்ள பிள்ளை பிறந்ததுக்கு சமம் அது ஆகார் என்பவள் தானே என்ன நான் சொல்றது வந்து ரெண்டு மாம்ச ரெண்டு காரியத்தை சொல்றேன் ரெண்டு அம்மா ரெண்டு பிள்ளை ரெண்டு இடத்த சொல்றேன் ஆனா இதுக்கு என்ன இருக்கு ஒரு ஞான அர்த்தம் இருக்கு அந்த ஞான அர்த்தம் என்ன அங்க சீனாய் மலையில கொடுக்கப்பட்டதும் இங்க ஆகாருக்கு பிள்ளை பிறந்ததும் ஒரு ஒப்பீடு அங்க சீனாய் மலையில வந்தது நியாய பிரமாணம் அடிமைத்தனத்துக்குள்ள கொண்டு போச்சு எப்படி ஆகாரோடைய பிள்ளை அடிமைத்தனத்துக்குள்ள போச்சோ அது போல இங்கு அது அடிமைத்தனத்துக்குள்ளதான் கொண்டு போச்சுன்னு அதனாலதான் ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் என்ன சொன்னாங்க ஐயோ நம்மளாலையும் தூக்க முடியல நம்மளுடைய நம்ம நம்மளுடைய மூதாதையர்களாலையும் தூக்க முடியல அதையே நம்ம மறுபடியும் அவர்கள் மேல போடணும்னு சரி இந்த நாள்ல நீங்க நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடித்து அதன் மூலமாய் நான் தேவனிடம் நல்ல பேர் பெற்ற முடியும் இல்ல நான் அதன் மூலமாய் தேவனிடம் சேர்ந்து விட முடியும் இல்ல அதன் மூலமாய் தேவன் என்னை நல்லவன் என்று பாராட்டுவார் இல்ல அதன் மூலமாய் நான் பரலோகம் போயிட முடியும் இல்ல அதன் மூலமாய் எனக்கு வெகுமானம் இல்ல சன்மானம் கிடைக்கும் என்று நினைத்தீர்களானால் 
நீங்கள் தவறுதலாக புரிந்து கொண்டீர்கள் என்பதை தான் அப்போஸ் நாய பவுல் இங்க குறிப்பிடுறாரு ஏன்னா நியாயப்பிரமாணம் உங்களை அடிமைத்தனத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்ததை ஒழிய உங்களை விடுதலையில் கொண்டு போய் சேர்க்கல நியாயப்பிரமாணம் ஆகாருக்கு சமமாக இருக்குது அது வந்து அடிமையான பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தது அதே போல் நீங்களும் அடிமைத்தனத்தில் பறக்க போகிற அடிமைத்தனமான பிள்ளைகளைத்தான் பெற்றெடுப்பீங்க நீங்கள் அடிமைகளாக தான் இருப்பீங்கங்கிறத தான் இங்கே அவர் சொல்கிறாரு அதனால் நம்ம நியாயப்பிரமாணத்தை கடைபிடித்தோம்னா நம்ம அடிமைத்தனத்தில் தான் இருப்போமே ஒழிய நம்மளால் முடியாத காரியத்தை கிறிஸ்துவ மூலமாக நம்ம செய்ய முடியும் அதன் மூலமாய் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் வாழ முடியும் செய்ப்போமா நல்ல ஆண்டு வரே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகள் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டு வரே இதோ நியாய பிரமாணத்தில் இல்லை இல்லை நாங்கள் செய்வதற்க நன்ற க நல்ல காரியங்கள்னால இல்லை இல்லை ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அதன் மூலமாக வருவது இல்லை ஆம் தகப்பனே இது எல்லாமே நீர் சொன்னதுனால உம்முடைய காரியத்தினால் உண்டானது என்பதை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றாற்போல் வாழ்க்கை வாழ எங்கள் தேவன் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்ட வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாளை சந்திப்போம்